Un tampone rapido per bambini con tosse, raffreddore, febbre alta, mal di gola, sintomi tutti riconducibili a un'infezione da Covid-19. Di 298 piccoli sottoposti la scorsa settimana al tampone, dopo l'accesso al pronto soccorso, solo tre si sono rivelati positivi. È necessario quindi al più presto differenziare i loro percorsi di cura, anticipando il controllo necessario per escludere il coronavirus, come spiega Liviana Dadalt. Queste malattie respiratorie danno un quadro clinico eh, sovrapponibile a quello del Covid, quindi quest'anno le vediamo in un'epoca ancora che è un'epoca Covid, quindi eh, questo richiede dei percorsi eh, molto particolari che precocemente differenziano questi bambini dai bambini invece a rischio di Covid, perché la gestione è una gestione diversa, quindi l'obiettivo eh, è quello di eh, avere percorsi fluidi che permettono ai bambini eh, di stare in pronto soccorso, di avere la diagnosi e le cure appropriate in tempi, in tempi buoni. Rispetto allo scorso anno i pediatri stanno affrontando un numero considerevole di casi di bambini affetti da virus respiratorio sinciziale, il responsabile nei lattanti della temibile bronchiolite. In questi casi il trattamento deve essere tempestivo e spesso si deve ricorrere all'ospedale. Per questo è necessaria una differenziazione dei percorsi. Nel frattempo prosegue l'iter per la realizzazione della nuova palazzina di pediatria, approvata dall'ANAC, la nomina della commissione che dovrà valutare i sei progetti arrivati. Entro fine anno dovrebbe essere scelta tra le sei in corsa l'azienda che sarà incaricata della realizzazione del progetto. Entro Pasqua potrebbero partire i lavori.